이번에는 일상 브이로그랑 좀 다르게 제가 주방용품 산 것도 보여드리고 그리고 쓰고 있는 그릇이랑 주방용품 소개도 해보려고 그렇게 카메라를 켜봤어요. 정보는 되도록이면 더보게 써놓긴 하는데 이렇게 개별 소개 영상이 더 재밌을 것 같기도 하더라고요. 일단은 이케아에서 사온 것부터 보여드릴게요. 이거는 실리콘 덮개 세 가지 세트인데 이 조그만 거는 당근이나 애호박 같은 거 사용하고 이렇게 덮어두면 좋을 것 같아서 샀고 그다음에 이두 번째 거는 이거는 이케아에서 새로 나온 지퍼백인데 이렇게 길쭉해가지고 대파 같은 거 보관하기 좋을 것 같아서 한번 사봤어요. 손잡이도 달려있습니다. 오랜만에 이케아 제품들 보니까 새로 나온 게 되게 많더라고요. 이건 이렇게 분리해서 쓰는 소리인데 소세미 용도별로 정해놓고 번갈아서 쓰면 좋을 것 같아요. 이건 보자마자 너무 귀여워서 산 동물 모양 코스터인데 진짜 귀엽죠? 이렇게 세개다 쿠팡에서 구매했고 이 도마 거치대는 제가 사용하는 도마 개수가 늘어가지고 이렇게 두 칸짜리로 구매해봤어요. 이제 이것들 설치하러 한번 가볼게요. 이쪽부터 보면 이 그림은 뭐냐고 많이들 물어보셨었는데 이거는 일러스트 행주예요. 여기 가스렌지 청소하고 얘로 물기 닦아주기도 하고 그런 식으로 쓰는데 얇아도 흡수력이 좋아요. 이거는 코스트코에서 산 아보카도 오일인데 이렇게 발현점이 높아가지고 활용하기도 좋고 그리고 샐러드 드레싱으로도 쓰기 좋아요. 향도 많이 물어보셨었는데 거의 무향이에요. 이거는 예쁘게 생기기도 했고 도톰해가지고 굉장히 여러 번 사용할 수 있어요. 저는 요리할 때 도마 거치는 용으로 쓰고 그리고 행주로도 쓰고 그리고 좀 낡아지면 청소용으로도 써요. 예전에는 직접 삶아가지고 행주 관리했었는데 그게 너무 힘들어가지고 이걸로 정착했어요. 얘는 지난번에 공방에서 직접 만들어 온 도마고 이거는 구매한 거고 이 트레이는 이케아 제품이에요. 그리고 이거는 꿀통인데 꿀 따를 때 은근히 묻어나고 번거로운데 이거는 손잡이 부분만 당기면 돼서 만족하면서 쓰고 있어요. 그리고 상부장에는 이렇게 커피용품이랑 옥절구도 있고 그 다음에 다양한 조미료를 보관하고 있습니다. 먼저 이 토끼컵은 브이로그 처음 할 때부터 질문이 많으셨던 컵인데 아이버워커의 피오글라스예요. 물컵으로 자주 사용하고 있어요. 이 컵들은 에이프릴 이메이 제품이고 이렇게 자체 제작 상품이에요. 예전에 이두개 생일 선물로 받았던 거예요. 이거는 먹어처럼 쓰기도 하는데 원래는 티메이커예요. 티를 골라서 
이거는 모머 제품이고 마지님이 만드신 브랜드예요. 이 핑크 레터링이 유니크하기도 하고 여기 한정 제품이라서 바로 집었어요. 이 얇은 글라스는 설거지할 때 조심스럽기도 한데 이 얇은 글라스에서 나오는 그런 매력이 있거든요. 좀 깔끔하고 깨끗한 그런 느낌? 이거는 브라켓 테이블 자세 제작 상품이에요. 얇고 적당한 높이 유리컵인데 여기다가 특히 라떼를 담으면 맑고 예뻐가지고 자주 사용했어요. 이 중에서 이걸 제일 많이 물어보셨었는데 호랑이 배꼽이라는 막걸리랑 세트로 묶여있는 제품이에요. 이거는 둘다 스타벅스 해외 직구 제품인데 이 벚꽃 더블을 먹어는 직접 구입했었고 그리고 이거는 생일 선물로 받은 건데 나무늘보 인퓨저랑 세트거든요. 인퓨저는 조금 이따가 보여드릴게요. 이 다람쥐 컵도 물어봐 주시는데 제가 구독자 이벤트로 만들었던 시리얼 컵이에요. 그래서 비매품이고 이렇게 두툼한 요리라서 빙수 먹을 때나 그리고 시리얼 먹을 때 그리고 요리할 때 이렇게 다용도로 쓰고 있습니다. 파이렉스 제품이고 3개 세트로 샀어요. 엄청 예전에 아울렛 가서 샀었는데 지금 생각해봐도 되게 잘산것 같아요. 제일 큰 거는 지금 무생채 담아놔가지고 냉장고에 있고 이렇게 3개 세트인데 뚜껑을 달려있어가지고 요리하다가 덮어놓기도 좋고 진짜 활용도가 진짜 너무 좋아가지고 아주 잘 쓰고 있는 볼이에요. 이거는 한 3년 전쯤에 산것 같은데 차 바트리 샷잔이에요. 태국 브랜드고 커피 내릴 때 아주 잘 쓰고 있습니다. 그리고 얘네 둘이 되게 닮았죠? 이거는 샵보다 용량 많은 차 내릴 때 주로 쓰는데 망원동 포롱포롱 자파점에서 구매했어요. 이거는 컵이랑 플레이트 이렇게 세트였고 보자마자 버터색이 너무 예쁘더라고요 거기도 가격까지 저렴해가지고 바로 샀었는데 이게 긁힘이 조금 있어요. 제가 매트한 그릇 몇 개가 있는데 그 중에서 긁힘이 제일 있는 것 같더라고요. 그리고 이거는 리리 키친에서 구매했던 고양이 머그예요. 이렇게 아래에 굽이 있는데 사실 이 모양을 사려던 게 아니었는데 집에 와서 보니까 다른 제품이 넣어져 있더라고요. 그래도 귀여우니까 잘 쓰고 있습니다. 그리고 이거는 드 파운드 머그예요. 이거는 포옹포터리 그릇인데 작가님이 직접 그리신 거예요. 너무 귀엽죠? 그리고 이거는 요거트 벌로 나온 건데 뚜껑이 있어가지고 이렇게 따로 활용하기가 좋아요. 여기다가 뭐 담고 여기는 소스 뿌리고 그런 용도로 쓰고 있습니다. 이 갈색은 에라토 제품이고 그리고 바닐라색은 구루구루 도자기 제품이에요. 이런 길쭉한 그릇이 좋은 게 거의 대부분은 이런 동글동글한 그릇들이잖아요. 그래서 그 그릇들 사이에 그냥 하나 긴게 들어가주면 테이블 위가 조금 재밌어지거든요. 그래서 밝은 거 하나, 이렇게 어두운 거 하나 해서 두 개를 갖고 있습니다. 이건 친구한테 선물로 받았던 거예요. 이렇게 둘이 세트로 사용하는데 여기 빈티지한 오렌지 그림이 이렇게 그려져 있고 소서도 그렇고 머그에도 이렇게 테두리에 오렌지를 연상시키는 노란색이 둘러져 있어서 더 귀여워요. 이거는 지금도 잘 쓰고 있긴 한데 이 코발트 블루색이 시원해가지고 여름에 손이 더갈것 같아요. 아침부터 그릇 세트에다가 놓고 먹으면 뭔가 되게 잘 차려 먹는 듯한 잘 갖춰서 먹는 그런 기분이 들더라고요. 올려두면 이거는 성수동에 있는 폴라이폼 제품이고 제가 좋아하는 색이 이런 버터 옐로우하고 이런 올리브 그린이랑 보자마자 사야 한다 싶었어요. 이렇게 아보카도색 플레이트랑 그다음에 굽이 있는 소스볼인데 이거는 김치나 단무지 담을 때 그리고 되게 유용하더라고요. 그리고 이 버터색 볼은 이렇게 주로 앞접시 용도로 사용해요. 이렇게 볼이 깊어가지고 꽤 편하더라고요. 
그리고 이것도 폴라이폼 자체 제작 라인이고 이렇게 약간 오목하게 된 디자인이라 어느 정도 수분감이 있는 걸 담기에도 좋고 이렇게 조금 안정감이 있어가지고 손이 자주 가는 편이에요. 한식이랑도 잘 어울리고 이거는 이름이 이게 들깨 림이에요. 진짜 들깨 가루가 뿌려져 있는 것 같아가지고 이름 되게 잘 지은 것 같아요. 그리고 그릇 싸면 이렇게 바닥면 보는 것도 좋아하는데 예전에는 이런 로고였고 그리고 최근에는 좀 심플하게 바뀌었나 봐요. 얘네들은 빈티지 코렐인가? 지금은 단종된 코렐인데 가볍고 막 써서 돼가지고 예전에 진짜 자주 썼었어요. 이거는 코스타노바라고 포르투갈 브랜드예요. 이렇게 두장 있는데 엄마가 가지고 있는 게 갑자기 예뻐 보여가지고 구매했어요. 여기 이 로고가 포인트인데 본가에 있는 거는 더 예쁘거든요. 근데 제 거는 깔끔하지 않게 뭉쳐 있어가지고 조금 아쉬웠어요. 사이즈에 대해서도 얘기해보자면 이 디너 플레이트는 큼직해가지고 이런저런 음식 한 번에 담을 때 되게 좋거든요. 일 바쁠 때 여기다 밥이랑 반찬이랑 다 올려놓고 먹은 다음에 이것만 설거지하면 돼가지고 되게 편해요. 그리고 모발 플레이트는 플레이팅 하기 좀 쉬운 모양이라고 생각하거든요. 특히 두 가지 이상 넣어야 될때 원형보다는 뭐 이쪽에 밥, 아니면 덮밥, 소스나 돈가스 같은 거 넣고 아니면 빵, 벨젠 이런 식으로 줄만 맞춰서 놔도 좀더 예뻐 보이고 신경 쓴것 같아 보이거든요. 그래서 개인적으로 플레이팅에 관심은 있는데 아무것도 모르겠다 싶을 때이 타원형이 좀더 편하다고 생각해요. 이거는 제가 진짜 자주 쓰는 그릇인데 포렌드라는 터키 브랜드 그릇이고 그리고 원래는 샐러드 볼로 나온 거예요. 근데 저는 국수 담아 먹으려고 샀어요. 시중에 있는 런기 사이즈가 조금 답답해가지고 이거는 오래전에 그릇 박람회에서 샀던 그릇들인데 이게 브랜드는 안 보고 그냥 돌아다니면서 산 거라 정확히 정보는 모르겠어요. 이렇게 안 써있어가지고 모두 제품들은 거의 이마트나 다이소에서 구매했고 이 대나무 볼은 이케아에서 구매했어요. 그리고 뭐 그릇 정리대도 이케아 제품이에요. 그리고 우드 타원형 접시는 광고할 때 선택했던 제품인데 내추럴 브링스 제품이고 이렇게 가볍고 튼튼해가지고 좋아요. 이 귀여운 수저 받침은 아이디어스 나인트웨이즈에서 샀고 이렇게 배 부분에 숟가락 받치고 뭐 꼬리 부분에 이렇게 젓가락 받치기가 좋아요. 너무 귀여워. 그리고 인퓨저도 많이 궁금해 하셨었는데 이품 인퓨저는 텐바이텐에서 디즈니 콜라보로 한때 판매했던 인퓨저예요. 이렇게 컵에 걸쳐가지고 반신욕 시키는 스타일. 너무 귀여워가지고 아주 대만족하고 있습니다. 도토리는 이렇게 뚜껑을 열어서 안에 찻잎을 넣으면 되는데 이게 생각보다 깊고 넓어가지고 항상 양 조절이 실패하고 있어요. 그리고 요즘 제가 제일 이뻐하는 인퓨저예요. 여기 밑에를 열어서 여기 안에다가 찻잎을 넣어서 쓰고 있습니다. 이거는 오래전에 구독자님께 받은 건데 차 세트랑 같이 들어있었어요. 한때 스타벅스 제품 모으는데 취미가 있었어가지고 머들러들은 다 스타벅스 제품이에요. 이렇게 얘가 이쁜데 이 체리 계량 스푼도 제가 되게 좋아하는 브랜드인데 이 끝에 달린 잎사귀로 이 가운데에 흰자 빠질 수 있는 구멍이 있어가지고 노른자 걸러내는 데 쓰고 이 체리 부분은 계량할 때 써요. 빨간색 체리가 너무 귀엽죠? 그리고 체칼도 많이 물어보셨었는데 이거 둘다 이케아 제품이에요. 이렇게 아래에 받침이 있어가지고 이렇게 슬라이스 한 다음에 이대로 후라이팬에 넣으면 편하더라고요. 근데 찾아보니까 이거는 단종이 안 됐는데 얘는 요즘 안 보이더라고요. 아마 단종된 것 같아요. 이거는 얇게 슬라이스 할때 필요한 색깔인데 여기 두께를 조절하는 게 있어가지고 이렇게 돌려가면서 맞춰서 쓰면 되더라고요. 색깔 쓸 때마다 항상 손 다칠까 봐 무서운데 이거는 이렇게 채소 같은 거 껴서 이렇게 쓰고 있습니다. 
이 파니니 펜은 진짜 오래전에 직구로 구매했던 제품이고 여기랑 여기 손잡이 부분 빼고 다 무쇠라가지고 관리를 따로 해줘야 돼요. 이거는 백패킹용으로 나온 그릴이라 패킹 사이즈가 진짜 작아요. 이렇게 조립을 해서 쓰면 되는데 예전에는 캠핑 다닐 때나 들고 다녔는데 요즘에는 집에서 간단한 떡이나 지포 같은 거 먹을 때 쓰고 있어요. 그리고 이 후라이팬은 제가 유튜브 하기 전부터 썼었는데 지금도 안 질리고 잘 쓰고 있어요. 그리고 광고할 때 받았었던 해피코 레지블랑 후라이팬이에요. 컬러가 영그레이랑 민트색 두 가지 있었는데 아무래도 민트가 흔하지 않으면서도 예뻐 보여가지고 이 색으로 골랐었고 그 다음에 여기 높이가 있어가지고 음식이 잘 튀지가 않더라고요. 손잡이도 좀딱 떨어지는 디자인이라 이렇게 모던한 느낌이 있어요. 그리고 이 밀크펜은 티리난즈 제품이에요. 이렇게 오드 손잡이랑 파스텔 톤으로 된 밀크펜이 당시에 유일해가지고 샀었어요. 오래 써가지고 바닥면이 조금 상하긴 했는데 이렇게 주방용품들을 소개해봤는데 아무래도 제가 빠뜨린 게 있을 수도 있어요. 그래서 궁금한 게 있으시면 또 댓글 달아주세요. 일단 저는 꺼내놓은 그릇들을 좀 치워야겠어요.